Hi! Good day! Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, I'll show to you how to divide simple fractions and mixed fractions. Let's divide first simple fractions. 5 twelfths divided by 1 sixtieth. Sa pag-divide ng fractions, ang gagawin lamang natin, ay kukunin natin ang reciprocal ng divisor at imumultiply sa dividend. Ito yung dividend, ito yung divisor. Sa pagkuha ng reciprocal ng divisor, ang gagawin naman natin, babalik ta rin lamang natin ang posisyon ng numerator at denominator. Okay, gawin natin dito. Itong dividend, kopyahin lang natin yan, 5 twelfths. Sunod, isulat natin ang reciprocal ng divisor. Ang reciprocal ng divisor ay 60 over 1. Ayan, bali binaliktad lamang yung posisyon. Yung numerator naging denominator, ang denominator naging numerator. Next, itong division sign, papalitan natin ng multiplication sign. Magmumultiply tayo. I-apply lang natin yung rule sa pag-multiply ng fractions. I-multiply natin ang numerators. I-multiply din ang denominators. Or, gamitan natin ang cancellation method if possible. Okay. Dito, tingnan natin kung pwedeng gamitan ng cancellation method. Ginagamit ang cancellation method para mapababa yung numbers na ating i-multiply. Okay. Sa paggamit ng cancellation method, ang titingnan nating numbers ay ito. Ang numerator ng first fraction at ang denominator ng second fraction. Tingnan natin sila kung meron silang common factor maliban sa 1. At dahil ang denominator dito ay 1, ibig sabihin hindi na tayo magkakansil dito. Ngayon, tingnan naman natin itong denominator ng first fraction at numerator ng second fraction. Meron ba silang ibang common factors maliban sa 1? Meron. Meron pang numbers na pwedeng makadivide sa 60 at makadivide sa 12. Na eksakto yung answer. At ang kukunin natin ay ang pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 12 at pwedeng makadivide sa 60. O ang tinatawag nating GCF. Kailangan natin kunin ang GCF ng 12 at 60 at i-divide natin sila sa kanilang GCF. Okay, gawin natin dito. 12 and 60. I-divide lang natin ito sa kanilang common factors. Anong prime number ang pwedeng makadivide sa 12 at pwedeng makadivide sa 60? Okay, pwede dito yung 2. 12 divided by 2 equals 6. 60 divided by 2 equals 30. Okay. Itong 6 at 30, pwede pa rin siyang ma-divide ulit ng 2. Ayan. 6 divided by 2 equals 3. 30 divided by 2 equals 15. Itong 3 at 15, pwedeng ma-divide ng 3. Yan. 3 divided by 3 equals 1. 15 divided by 3 equals 5. Okay. Ang natira na lang ay 1 at 5. Hindi na tayo mag-divide. Dahil ang common factor na lang ng 1 at 5 ay 1. Ngayon, ang GCF ay itong ginamit nating divisors. Imumultiply natin ito. Ayan. 2 times 2 times 3 equals 12. Ito ang GCF. Gamitin natin itong GCF para makancel natin ito. I-divide lang natin ito sa 12. Ganun din ito, divided by 
12. 12 divided by 12 equals 1. 60 divided by 12 equals 5. Ayan, nakancel na natin. Ngayon, imumultiply na natin ito. Imultiply lang natin ang numerators. 5 times 5 equals 25. Imultiply din natin ang denominators. 1 times 1 equals 1. Ang answer ay 25 over 1. Improper fraction ito. Mataas ang numerator kaysa sa denominator. Kailangan natin itong isimplify. I-divide lang natin ang numerator sa denominator. At syempre, kapag i-divide natin ang 25 sa 1, ang answer ay 25. Ito ang final answer, 25. Next, i-divide naman natin itong 1 and 4 eighths divided by 3 and 1 sixth. Dito naman, magdi-divide tayo ng mixed numbers or mixed fractions. Sa pag-divide ng mixed fractions or mixed numbers, ang una nating gagawin ay i-change ang mixed number sa improper fraction. Paano gagawin? Imo-multiply lang natin ang denominator at whole number at i-plus natin sa answer ang numerator. Ang answer niyan ang numerator. Then, kukopyahin natin ang denominator. 8 times 1 equals 8. 8 plus 4 equals 12. 12 ang numerator. Then, kopyahin natin ang denominator na 8. Ganun din ang gagawin natin dito sa divisor. I-change natin ito sa improper fraction. Okay. 6 times 3 equals 18 plus 1 equals 19. Then, kukopyahin lang natin ang kopyahin lang natin ang denominator na 6. Okay. Nagawa na nating improper fractions ang mixed numbers. Next step is to get the reciprocal of the divisor. Ito yung divisor. Kukunin natin ang reciprocal nito. Sa pagkuha ng reciprocal nito, babalik ta rin lang natin yung position ng numerator at denominator. Okay. Gawin natin dito. Itong dividend, kopyahin lang natin ito. Ang first fraction, kopyahin. At itong divisor, babalik ta rin lang natin yan. Magiging 6 over 19. Ayan. Ito ang reciprocal ng divisor. At ito, papalitan natin yan ng times. Okay. Then, magmumultiply tayo. I-multiply lang natin ang numerators. I-multiply ang denominators. Or, gamitan natin ang cancellation method if possible. Ngayon, tingnan natin kung pwede natin gamitin ang cancellation method. Tingnan natin ang numerator dito at denominator dito. Meron ba silang ibang common factor maliban sa 1? O meron bang ibang number na pwedeng makadivide sa 12 at 19 maliban sa 1? Na eksakto yung answer? Wala. Kaya, hindi natin sila pwedeng i-cancel. Ngayon, itong 8 at 6. Meron bang number na pwedeng makadivide sa 8 at pwede rin makadivide sa 6? Meron. Pwede silang ma-divide ng 2. Ang GCF ng 8 at 6 ay 2. I-divide natin sila sa kanilang GCF. Ayan, divided by 2, divided by 2. Ikakansil lang natin sila. Ayan. 8 divided by 2 equals 4. 
6 divided by 2 equals 3. Next, i-multiply na natin yung numerators at i-multiply din ang denominators. 12 times 3 equals 36. I-multiply din natin ang denominators. 4 times 19 equals 76. Okay, ang answer ay 36 over 76. Pero, itong fraction na ito ay pwede pa nating ma-reduce sa lowest term. Kailangan nating kunin ang GCF ng 36 at 76 at i-divide sila sa kanilang GCF para ma-reduce sa lowest term. Gamitin natin ang continuous division method para makuha ang GCF. Okay. Anong prime number ang pwedeng maka-divide sa 36 at 76? Pwede silang ma-divide ng 2. 36 divided by 2 equals 18. 76 divided by 2 equals 38. Okay. Ngayon, itong 18 at 36, pwede pa ulit ma-divide ng 2. I-divide ulit natin sa 2. 18 divided by 2 equals 9. 38 divided by 2 equals 19. Okay. Itong 9 at 19, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, hindi na tayo mag-divide. Tapos na tayong mag-divide. Ngayon, ang GCF ay itong ginamit nating divisor. Imumultiply lang natin yan. 2 times 2 equals 4. Ito ang GCF. Okay, 4 ang GCF. Ngayon, i-divide natin ang numerator na 36 sa 4. At ganun din ang denominator. I-divide sa 4. 36 divided by 4 equals 9. 76 divided by 4 equals 19. The answer is 9 over 19. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!